Samaum Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Pitanesa Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Dei Gaura Vani Vicharine Nirvi Shesha Shunya Vari Vishati Adesha Tarine Shri Krishna Chaitanya Pramanitya Ananda Shri Adaita Gadara Shri Vasari Gaura Bhatta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 So we're reading from Srimad Bhagavatam Fifth Canto, Chapter 10, the discussion between Jadabharat and Maharaj Rahulana, text 25, translation purport, Blessed Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Читем от Шима Бхагаватам, пета песен, десета глава, разговорът между Джадабхарат и цар Махарадж Рахулгана, текст 25. На викрия вишва сурица касия. На викрия вишва сурица касия. Сам е на витаби матеста вапи. Сам е на витаби матеста вапи. Махат виманат сва критат ди мадрин. Махат виманат сва критат ди мадрин. Нангшат я дурат. Api Shula Pani Nakshyat Yadurat Api Shula Pani Translation O my dear Lord is still Maharaj Rahugana speaking to Jadabharat O my dear Lord you are the friend of the Supreme Personality of Godhead who is the friend of all living entities Говори Махарадж Рахугана. О господаря мой, ти си приятел на Бога, върховната личност, приятели на живите същества. You are therefore equal to everyone and you are free from the bodily conception. Затова се отнасяш справедливо към всички и си над телесната представа. Although I have committed an offense by insulting you, I know that there is no loss or gain for you due to my insult. Макар да те нарних с обидите си, знам, че нищо не губиш и не печелиш нищо от тях. You are fixed in your determination, but I have committed an offense. Твоята решителност е непоклатима, а аз те прологах. Because of this, even though I may be as strong as Lord Shiva, I shall be vanquished without delay due to my offense at the lotus feet of a Vaishnava. Дори да не отстъпвам на шива по могъщество, скоро ще бъда погубен заради оскърблението в лодцовето на Зена Вайшнава. Махарадж Рахугана was very intelligent and conscious of the inauspicious effects arising from insulting a Вайшнава. Уяснение. Махарадж Рахугана бил много умен и съзнавал пагубните последствия от оскърблението на Вайшнава. He was therefore very anxious to be excused by Джада Барат. Той искрено помолил Джада Барата да му прости. Following in the footsteps of Maharaj Rahugana, everyone should be very cautious not to commit an offense at the lotus feet of a Vaishnava. Следвайки неговия пример, всеки би трябвало много внимателно да избягва оскърбението към лодцовите му за на Вайшнави. Шида Вриндаван Дастако в Чайтания Бхагават Мадия 13 says Чайтания Бхагават Мадия 13 Шила Вриндаван Дастако пише Шулапани самайоди бхактанинна коре, бхагавата прамана татхапи шигра море. Хена вайшнава нинде сарва гя хой, се джане ада пата сарва кшастре кай. Even if one is as strong as Lord Shiva, who carries a trident in his hand, one will nonetheless fall down from his spiritual position if he tries to insult a Vaishnava. That is the verdict of all Vedic scriptures. Дори някой да е могъщ като Шила, който държи в ръката си тризъдъц, той ще падне от духовното сравнище, ако се осмоли да оскърби Вайшнава. Това е заключението на всички ведически писания. Той също оказа от Чайтания Бхагават Мади 22. Вайшнавия нинда кори бека яваган, тара ракша самарта нахика конаджан, 
Shulapani Samayadi Vaishnavera Ninde Tathapina Shayaya Kohe Shastra Brinde Ihana Maniya Ye Sujana Ninda Kore Janme Janme Sapapishta Doiva Doshe Mare One who blasphemes a Vaishnava cannot be protected by anyone. Even if a person is as strong as Lord Shiva, if he blasphemes a Vaishnava, he is sure to be destroyed. This is the verdict of all Shastras. If one does not care for the verdict of the Shastras and dares blaspheme a Vaishnava, he suffers life after life because of this. Никой не може да защити оскърбителя на Вайшнава. Дори да е могъщ като Шива, той ще бъде погубен. Това е присъдата на шастрите. Човек, който пренебрегва шастрите и се осмилява да холи Вайшнава, ще страда живот след живот заради постъпката си. So we already spoke about this before. The mad elephant, Chaitanya Mahaprabhu's analogy he gives in the Chaitanya Chaitamita. So One has to be very careful. Вече говорихме за това и за сравнението, което Читани Махапрабху дава с полуделия слон. Така че човек трябва да е много внимателен. So, that is the last verse of chapter 10. Chapter 11, Jada Bharat instructs King Rahulana. <coughs> това беше последният текст от 10 глава. Продължаваме с 11-та наречена Jada Bharata наставлява от Сара Хулана. So, text number one. The Brahmana Jada Bharat said. My dear king, although you are not at all experienced, you are trying to speak like a very experienced man. Consequently, you cannot be considered an experienced person. Any experienced person does not speak the way you are speaking about the relationship between a master and a servant or about material pains and pleasures. Образованият човек не говори като теб за отношенията между господар и слуга или за материалните страдания и наслади. These are simply external activities. Any advanced, experienced man, considering the absolute truth, does not talk in this way. Тези неща са повърхности. Издигнатият и мъдър човек, познаваш абсолютната истина, не говори така. Кришна similarly chastised Арджуна. Обяснение. Кришна упрекна Арджуна със същите думи. Ашочиан анвашочиаствам прагявадан с чаваса се. While speaking learned words, you are lamenting for what is not worthy of grief. Докато произнаш с учени слова, ти скърбиш за нещо, което не се заслужава скръпта. Similarly, among people in general, 99.9% try to talk like experienced advisors, but they are actually devoid of spiritual knowledge and are therefore like inexperienced children speaking nonsensically. 99.9% of хората се представят за мъдри съветници, но нямат никакво духовно знание и са като нилки деца, които говорят безмислици. Consequently, their words cannot be given any importance. Така че на думите им не бива да се обръща никакво внимание. One has to learn from Krishna or his devotee. Човек трябва да се учи от Кришна или от неговия предан. If one speaks on the basis of this experience, that is on the basis of spiritual knowledge, one's words are valuable. Ако говори опирайки се на тяхната мъдрост, т.е. на духовното знание, думите му имат стоеност. At the present moment the entire world is full of foolish people. Целият свят днес е пълен с невежи и глупави хора. Бхагавад Гита describes these people as мудхас. Бхагавад Гита те са назовани с думата мудха. They are trying to rule human society, but because they are devoid of spiritual knowledge, the entire world is in a chaotic condition. Те се опитват да ръководят човечеството, но понеже няма духовно знание, света цари хаос. To be released from this, these miserable conditions, one has to become Krishna conscious and take lessons from an exalted personality like Jada Bharat, Lord Krishna and Kapila Deva. That is the only way to solve the problems of material life. За да се освободят от тази мъчителна ситуация, хората трябва да станат Кришна осъзнати и да приемат знания от издигнати личности, като Джада Бхарата, Ло Кришна и Капила Дева. Cutting words, like, uh, as who says this? I think Shila Bhakti Siddhanta or Bhakti Shodas Bhavaji. I think Bhakti Siddhanta. The words of the sadhu, 
are like a knife cutting the you know, the head of a goat or uh, cutting. <laughs> yes, yes. Cutting. And of course, most people will feel offended. Yeah, I think, yeah. Anyway, he gives the example of a person who will tolerate the cutting words of his wife, and the insults or whatever. <laughs> Как човек може, мъжът може да търпи острите думи и оскърбенията на жена си. But if a sadhu speaks cutting words, he will leave. Но ако един садо говори с остри думи, истината човек си тръгва. Actually, the only purpose of the cutting words of a sadhu is to cut away the attachments we have for material existence. Всъщност целта на тези остри думи на един садо е да пререже нашите материални привързаности. But Generally, we don't appreciate this kind of talk. No, we don't even hear it. As in, what is this Morka when the fool is instructed, he becomes angry? Yes. Yeah. Because the situation, when a fool hears a lesson, he becomes angry. Yes. Yeah. So, just this one purpose, people will be very offended. Only with this comment, people will be very offended. Ninety-nine percent practices everybody. Uh, they are um, like inexperienced children talking nonsense. <laughs> so, you know, who, who can talk like this? You know, who do you think you are say, speaking like this? <laughs> you know, we have all these powerful politicians and, and experienced scientists who have so much knowledge and who are you to tell us that all of them are just like fools and inexperienced children? And um, I mean, even when Prabhupada he, he quotes Bhagavad Gita, the Mudha, he said, what can I do? I'm just repeating what Krishna says. It's not my opinion. <laughs> yeah. So this is the, the truth and everything is judged. Um, does it help us to solve the problems of material life or not? That's that's the how you say the criteria. Yeah? You measure everything, the measuring rod. Is something valuable or not valuable? Но какво да правим? Това е истината. Нещо дали е ценно или не, може да преценим по това дали то ще може да реши проблемите на материалното същество. Yeah. Otherwise, material world, according to Chaita and Tarantamita, is just a mental... This is good and that is bad. Depends how you look at it and who you are. It's really relative. Иначе всичко от материалния свят зависи от гледната точка и относително дали е добро или лошо. Even a war, for some people is good, for some people is really bad. Дори войната за някои хора е много лоша, за други е добра. Like they say when there was World War I or even or whatever revolution, those who are very expert, they benefit from both sides. They're selling arms to both. Както се казва, когато има война или революция, дори те, които са опитни, имат полза, защото продават оръжие на двете страни. Those who are fabricating arms, they are in ecstasy. Good business. Because each one of those are very expensive and they're destroyed in a second and you need another one. <laughs> anyway. Text number two. My dear king talks of the relationship between the master and servant, the king and the subject and so forth are simply talks about material activities. Разговорите за отношенията между господаря и слугата, царя и поданика и прочие са само разговори за материални дейности. People interested in material activities which are expounded in the Vedas are intent on performing material sacrifices and placing faith in their material activities. For such people, spiritual advancement is definitely not manifest. Хората, които се занимават с материалните дейности, изложени в Ведите, Освещават цялото си внимание на материалните жертвоприношения и вярват единствено в материални заглавания. Естествено, такива хора никога не стигат до духовно посветление. 
the part. In this verse, two words are significant, Vedavada and Tatvavada. According to Bhagavad Gita, those who are simply attached to the Vedas and who do not understand the purpose of the Vedas or the Vedanta Sutra are called Veda, Vada, Ratha. Според Бхагавад Гита, тези, които следват ведите, но не разбират смисъл на ведическото знание или на веданта сутра, са наречени веда вада рата. Да, so Krishna says there, second chapter, men of small knowledge are very much attached to the flowery words of the Vedas, which recommend various fruitive activities for elevation to heavenly planets, resultant good birth, power and so forth. Being desirous of sense gratification and opulent life, they say there is nothing more than this. Хората с ограничено знание са привлечени от светисти език на верите, в които се препоръчват различни плодоносни дейности за достигане до райските планети. Добро раждане, властите и нататък. Желайки стивно наслаждение и разкошен живот, такива хора казват, че няма нищо по-висше от това. Now we have a long purport about this. The Vedavada, followers of the Vedas, are generally inclined to karma kanda, the performance of sacrifice according to the Vedic injunctions. Vedavada, последователите на Ведите, обикновено се насочват към карма канда, жертвоприношение в съответствие с ведическите наставления. They are thereby promoted to higher planetary systems. С това те се издигат до повиши планети. They generally practice the Chaturmasya system. По принцип, те спазват обетите, свързани с Чатурмасия. Акшиям хавае Чатурмасия джаджина сукритам бабати. One who performs the Чатурмасия ягя becomes pious. Този, който изпълнява Чатурмасия ягя, постига благочестие. By becoming pious, one may be promoted to the higher planetary systems. Благочестивите хора се издигат до висшите планети. Урдвам гадшанти сатваста. Some of the followers of the Vedas are attached to Karma Kanda, the fruitive activities of the Vedas, in order to be promoted to a higher standard of life. Някои последователи на Ведите са привързани към Karma Kanda, ведически плодоносни дейности, стремежа си към по-добро живот. Others argue that this is not the purpose of the Vedas. Други са на мнение, че това не е целта на Ведите. Тат ядхай веха карма джита лока кшияте евам евам утра пунья джита лока кшияте. In this world, someone may become very highly elevated by taking birth in an aristocratic family, by being well educated, beautiful or very rich. These are gifts for pious activities enacted in the past life. Нашия свят за издигнати се смятат хората с аристократичен происход, с добро образование, красива външност и голямо богатство. Тези придобивки са награда за благочестивите дейности в минали животи. Обаче те изчезват, щом се изчерпи запаса от благочестива дейност. If we become attached to pious activities, we may get these various worldly facilities in the next life and may take birth in the heavenly planets, but all this will eventually be finished. Ако се привържим към благочестивите дейности, в следващия си живот можем да получим такива светски придобивки и да се родим на райските планети. Но рано или късно ще трябва да се разделим с тях. Пшине пуние мартя ло камбишанти. When the stock of pious activities is finished, one again has to come to this мартя ло. Щом резултатът от натрупаната благочестива дейност се изчерпи, живото същество отново трябва да се върне на Марти Лока. According to the Vedic injunctions, according to the Vedic injunctions, the performance of pious activities is not really the objective of the Vedas. Според казаното в самите Веди, истинската им цел не е благочестива дейност. The objective of the Vedas is explained in Bhagavad Gita, Vedaish cha sarvaya aham eva vedyo. The objective of the Vedas is to understand Krishna, the Supreme Personality of Godhead. Целта на Ведите е обяснена в Bhagavad Gita, е да се разбере Кришна в хомната божествена личност. Those who are Vedavadis are not actually advanced in knowledge, and those who are followers of Jnana Kanda, Raman understanding, are also not perfect. Веда вадите не притежават истинска мъдрост и последователите на Гняна Канда, знание за Браман, 
също не са съвършени. However, one who comes to the platform of Upasana and accepts the worship of the Supreme Personality of Godhead, he becomes perfect. Arādhanānam sarvishāṁ vishmu arādhanāṁ parāṁ. Но този, който достигне равнището Упасана и приема обожанието на Върховната Божествена Личност, става съвършен. In the Vedas, the worship of different demigods and the performance of sacrifice are certainly mentioned, but such worship is inferior because the worshippers do not know the ultimate goal is Вишну, на те виду, сварта гатин и Вишну. В Ведите са описани религиозни ритуали и различни жертвоприношения в чест на полубоговете, но тези церемонии са вторични, защото извършителите им не знаят, че крайната цел е Вишна. When one comes to the platform of Vishnu or Aradhanam or Bhakti Yoga, one has attained the perfection of life. Когато се издигне до Вишну или Aradhanam или Bhakti Yoga, човек постигнал съвършенството на живота. Otherwise, as indicated in Bhagavad Gita, one is not a tattvavadi but a vedavadi, a blind follower of the Vedic injunctions. В противен случай той не е татва вади, а по думите на Бхагавад Гита, веда вади, сляп последовател на ведическите канони. Веда вади cannot be purified from material contamination unless he becomes a татва вади. That is one who knows татва, the absolute truth. Веда вади може да се причисти от материалното замърсяване, само ако стане татва вади, т.е. познавач на татва, абсолютната истина. Татва is also experienced in three features. Татва се осъзнава в три аспекта. Brahmati, Paramatmati, Bhagavaniti, Shabyate. Even after coming to the platform of understanding Tattva, one must worship Bhagavan, Vishnu and his expansions or one is not yet perfect. Дори този, който е разбрал Татва, трябва да почита Бхагаван, Вишну и неговите разширени. Иначе е далеч от съвършенство. Bahunam Janmanam Ante Gyanavan Man Prapatyate. After many births, one who is actually in knowledge surrenders unto Krishna. След много живот истински знаещият се отдава на Кришна. The conclusion is that unintelligent men with a poor fund of knowledge cannot understand Bhagavan, Brahman or Paramatma, but after studying the Vedas and attaining the understanding of the absolute truth, the supreme personality of Godhead, one is supposed to be on the platform of perfect knowledge. Можем да направим заключението, че неинтелигентните хора с ограничено знание не могат да разберат Бхагаван, Брахман и Параматма, но този, който изучи верите и разбира абсолютната истина, Божествената Върховна Личност постига равнището на съвършено знание. Текст 3 A dream becomes automatically known to a person as false and immaterial and similarly one eventually realizes that material happiness in this life or the next on this planet or a higher planet is insignificant. When one realizes this, the Vedas, although an excellent source, are insufficient to bring about direct knowledge of the truth. Не е трудно да се разбере, че сенят е иллюзорен и несъществен. По същия начин човек постепенно открива, че материалното щастие в този живот или в следващия, на тази или на някоя повече планета, няма стойност. Разбрал това, той не може да получи задоволително знание за истината от ведите, макар те да са прекрасен източник на мъдрост. In Bhagavad Gita 2.45, Krishna advised Arjuna to become transcendental to the material activities impelled by the three material modes of nature, Trigunya, Vishaya, Veda, Nistoigunya, Bhava Arjuna. В Бхагавад Гита, в 45, Кришна съветва Арджуна да се издигне над материалните дейности, определени от трите гуни на материалната природа. The purpose of Vedic study is to transcend the activities of the three modes of material nature. Смисълът да се изучава в Ведите е преодоляването на дейностите в трите материални гуни. Of course, in the material world, the mode of goodness is accepted as the best and one can be promoted to the higher planetary systems by being on the Sattva Guna platform. Естествено, в материалния свят за най-висше се смята гуната на доброто. От нивото на Сатва Гуна може да се постигнат висшите планети. However, that is not perfection. One must come to the conclusion that even the Сатва Гуна платформ is also not good. Но това не е съвършенство. Трябва да разберем, че дори нивото на Сатва Гуна не е достатъчно. One may dream that he has become Uh, a king with a good family, wife and children, but immediately at the end of that dream he comes to the conclusion that it is false. Някой може да съмнува, че е станал цар, 
че има прекрасно семейство, съпруга и деца, но щом се събуди, веднага разбира, че сънят му е иллюзорен. Similarly, all kinds of material happiness are undesirable for a person who wants spiritual salvation. По същия начин за човека, стремящ се към духовно освобождение, в материалното щастие няма нищо добро. If a person does not come to the conclusion that he has nothing to do with any kind of material happiness, he cannot come to the platform of understanding the absolute truth, tattva jnana. Докато не разбере, че няма нищо общо с това щастие, то не би могъл да узнае абсолютната истина татва гиана. Кармис, гианис и йогис са after some material elevation. Кармите, гианите и йогите желаят различни материални постижения. The karmis work hard day and night for some bodily comfort. Кармите работят неуморно ден и нощ за телесни удобства. And the jnanis simply speculate about how to get out of the entanglement of karma and merge into the Brahman effulgence. А гианите само размишляват как да се освободят от оплитането на карма и да се следят със сиянието Брахман. The yogis are very much addicted to the acquisition of material perfection and magical powers. Йогите пък жадуват за материално могъщество и магически сили. All of them are trying to be material perfect, but the devotee very easily comes to the platform of nirguna in devotional service and consequently for the devotee the results of karma jnana and yoga become very insignificant всички те се стремят към материално съвършенство но преданият лесно постига равнището на гуна в преданото служене и е безразличен към постиженията на карма jnana и yoga therefore only the devotees on the platform of tattva jnana not the others zlatno samo to se namira na nivoto tattva jnana Of course the jnani's position is better than that of the karmi but that position is also insufficient. Разбира се позицията на гианите е по-добра от тази на кармите но не е съвършена. The jnani must actually become liberated and after liberation he may be situated in devotional service. Mat bhaktim labate param. Гианите трябва да постигнат истинско освобождение и едва тогава биха могли да се заемат с предно служение. Text 4 As long as the mind of the living entity is contaminated by the three modes of material nature, goodness, passion and ignorance, his mind is exactly like an independent, uncontrolled elephant. Докато умът на живото същество е замърсен от третия гуру на материалната природа, добро, страст и невежество, той е като буен и непокорен слон. We have different... Ideas about the mind can be as uncontrollable as the wind and uh, as an independent, uncontrolled elephant. Има различни сравнения за ума, като един вятър, неогоздан вятър или като буен и непокорен слон. We underestimate the power of the mind. Всъщност подценяваме силата на ума. It, it, now it's continue, he says it simply expands its jurisdiction of pious and impious activities by using the senses. И постоянно се опитва да разшири своите владения от благочестиви греховни дейности като използва сетивата. Yeah, the result is that the living entity remains in the material world to enjoy and suffer, suffer pleasures and pains due to material activity. Заради него, живото същество остава в материалния свят да изпитва удоволствие и страдания, причинени от материална дейност. Пърпорът, в Чайтана Чайтамрита е сказано, че материал пиес и импиес активите са обе опозит на принципът на девочния сервис. Пърпорът, в Чайтана Чайтамрита е казано, че материалните благочестиви и греховни дейности противоречат на принципите на предано послужение. Девочния сервис means мукти, freedom from material entanglement, but Pious and impious activities result in entanglement within this material world. Преданото служене означава мукти, освобождение от материалното робство, а благочестивите и греховни дейности са причината за това робство. If the mind is captivated by the pious and impious activities mentioned in the Vedas, one remains eternally in darkness. One cannot attain the absolute platform. Ако умът е пленен от въпросните дейности, описани във верите, живото същество вечно остава в мрак. To change the consciousness from ignorance to passion or from passion to goodness does not really solve the problем. Това не може да достигне абсолютно равнище. 
Промяната на съзнанието от невежество към страст или от страст към добро не води до истинско разрешение. As stated in Bhagavad Gita 1426, Sagunan Samatityaitan Brahma Buyaya Kalpate. One must come to the transcendental platform, otherwise life's mission is never fulfilled. В Bhagavad Gita е казано, че трябва да се достигне трансценденталното равнище. В противен случай, мисията на човешкия живот остава неосъществена. Тази гледна точка, каквото и да постигнеш в материалния свят, е безполезна. It may be better or worse, like Satwa. Yes, it's better than even Rajas is better than Tamas, and Satwa is better than Rajas, but you like going around in circles. Може да е по-добро, както Раджа се е по-добра от Тамас или от Сатва, по-добра от Раджа, но всъщност се върти в кръг. Within the domain of the three modes, changing, it's like, you know, changing colors all the time, the subtle mind, the subtle body, it's like, can be in darkness, can be in, in passion, or it's in goodness for some, and then it goes back again to this, and so going on and on and on. И това продължава. Сферата на материалните гуни, нашето фино тяло се променя, както се отсветява в различни окраски на страстта, невежеството или доброто. Ето какво ще една хиперболо, но пак казва, така човек остава вечно в робството. Това звучи като вечното отречене. Yeah. Just to make the point, you know, it's... Просто за да почертая. As long as we remain captivated by these different proposals even in the Vedas. Човек остава запленен от тези различни предложения, които верите дават. Text 5. Because the mind, again, it's always the mind that's a problem, is absorbed in desires for pious and impious activities, it is naturally subjected to the transformations of lust and anger. Text 5. Umat e pogonat od jelania za blokočistivi grhove i dejnosti i lesno popada pod vijani na pohote i gneva različni tem razdovidnosti. In this way, it, the mind, becomes attracted to material sense enjoyment. Taka se prestrastiava ka materialnoto setino naslaždenje. In other words, the mind is conducted by the modes of goodness, passion and ignorance. There are 11 senses and 5 material elements and out of these 16 items, the mind is the chief. Therefore, the mind brings about birth in different types of bodies among demigods, human beings, animals and birds. Ето защо това е причина за прераждането на душата в тела на полубогове хора, животни, птици и други. When the mind is situated in a higher or lower position, it accepts a higher or lower material body. Според това, дали умът е извесен или принезен, живото същество приема висше или нише материално тяло. Прераждането на живото същество в 8 милиона 400 хиляди форми на живот се дължи на ума, замърсен от определени материални качества. Due to the mind, the soul is subjected to pious and impious activities. Заради него душата е подложена на благочестиви и греховни дейности. The continuation of material existence is like the waves of material nature. Вечното материално съществува не като вълни, които се надигат в материалната природа. In this regard, Shila Bhakti Vinod Thakur says, Тази връзка Shila Bhakti Vinod Thakur пише, Maya Vashe, Yacha Beshe, Kacha, Habudubu, Pai. My dear brother, the spirit soul is completely under the control of Maya and you are being carried away by its waves. Скъпи братко, душата е изцяло завладяна от Maya и ти си завлечен от нейните вълни. This is also confirmed in Bhagavad Gita 3.27. Същото е казано и в Bhagavad Gita 
प्रकृते क्रियमानी उन्नाय कर्मानी सर्वशाह अहम करा भी मुरादमा करता हम इति मन्यते The bewildered spirit soul under the influence of the three modes of material nature thinks himself the doer of activities which are actually carried out by nature. Заблуден от вълшивото его, душата се мисли за извършителна дейност, които всъщност се осъществяват от трите гуни на материалната природа. Material existence means being fully controlled by material nature. Материално съществуване означава пълно подчинение на материалната природа. The mind is the center for accepting the dictations of material nature. Умът е центърът, който приема нейните сигнали. In this way, the living entity is carried away in different types of bodies continuously, millennium after millennium. Така живото същество непрекъснато бива завличано от различни тела хилядолетия след хилядолетия. You know, the quotes Chaitanya Charitamrita Madhya 2017, this is Chaitanya Mahaprabhu speaking to Sanatan Goswami. И следва цитат от Chaitanya Charitamrita Madhya 2017, Chaitanya Mahaprabhu говори на Sanatan Goswami. Krishna Bhuli se jiva anadi bahi muka ata eva maya tare deha sangsara dukha. Due to the living entity's forgetfulness of Krishna, one is bound by the laws of material nature. Живото същество забрава у Кришна и пленник на законите на материалното природа. So, let's continue with text 6, more about the mind. Да чуем още за ума в текст 6. The materialistic mind covering the living entity soul carries it to different species of life. Материалният ум покриваш душата на живото същество, го завлича в различни форми на живот. And this Bhagavad Gita Krishna explains this. It's like the aroma carried by the wind. Кришна обяснява това в Bhagavad Gita и го сравнява с аромата, който е носен от вятъра. And whatever the mind remembers or thinks about at the time of death, there one will go. And that was the whole story of Maharaj Bharata and the deer. <laughs> mind absorbed in the deer, you become a deer. This is called continued material existence. Това се нарича непрекъснато материално същество. Due to the mind, the living entity suffers or enjoys material distress and happiness. Заради ума се живото същество страда или се наслаждава на материалните скърби и радости. Being thus illusioned, the mind further creates pious and impious activities and their karma, and thus the soul becomes conditioned. Заблуден от иллюзията, умът постоянно създава нови благочестиви греховни дейности заедно с тяхната карма. Така душата става обусловена. Purport. Mental activities under the influence of material nature cause happiness and distress within the material world. Пояснение. Обсъдната дейност под влияние на материалната природа е причина за щастието и нещастието в материалния свят. Being covered by illusion, the living entity eternally continues conditioned life under different designations. Укрито от иллюзията, живото същество продължава обосновеното си съществуване под различни наименования. Such living entities are known as nitya badha, eternally conditioned. Такива живи същества се наричат nitya badha, вечно обосновени. On the whole, the mind is the cause of conditioned life. Обективно погледнато, умът е главната причина за обосновения живот. Therefore, the entire yogic process is meant to control the mind and the senses. Затова и целта на йога е да се обоздаят ума и сетивата. If the mind is controlled, the senses are automatically controlled and therefore the soul is saved from the reactions of pious and impious activity. Ако умът е овладен, сетивата за сами се усмиряват и душата се спасява от последиците на благочестивите и греховните дейности. If the mind is engaged in the lotus feet of Lord Krishna, Savaimana Krishna Padaravinda Yo, the senses are automatically engaged in the Lord's service. Ако умът е прегърнал лотсовите му зена Кришна, Савайманна Кришна Падаравинда Йо, сетивата също ще служат на Бога. When the mind and the senses are engaged in devotional service, the living entity naturally becomes Krishna conscious. Щом умът и сетивата са заети с преданно служене, 
у живото същество естествено се пробужда Кришна съзнание. As soon as one always thinks of Krishna, he becomes a perfect yogi, as confirmed in Bhagavad Gita. По думите на Бхагавад Гита, този, който постоянно мисли за Кришна, е съвършен йоги. Йоги нама пи сарвеша матгати нантаратмана. This антаратмана, the mind, is conditioned by material nature. Антаратма, умът, е обусловен от материалната природа. As stated here, maya rachitan taratma svadehinam sankhsriti chakrakuta. The mind being most powerful covers the living entity and puts him in the waves of material existence. И както се казва в този стих, могъщият ум покрива живото същество и го захвърля след вълните на материалното същество. Yeah, that's our position. <laughs> Very difficult to get out. But possible. No, it was more. So there's um, ten more verses we can do on Thursday and finish even that chapter. That's it. Четвъртък може да прочетем останалите 10 стиха от тази глава. Okay. So we are continuing to read from Srimad Bhagavatam 5th Canto chapter 11. Jada Bharat instructs King Rahugana to um, continue with text 7 and we try to go to the end of the chapter. Продължаваме с 7-ми текст на 11-та глава от пета песен, заглавена Джара Барата инструктира Цара Хубана. Тавана ян явахара сарави кшетра гя сакшо бавати стула сукшмаха тасман мано лингам мадо ваданти гуна гунат вася паравара So this king, uh, Jada Bharat, con- continues, still about the mind. <laughs> the mind makes the living entity within this material world wander through different species of life, and thus the living entity experiences mundane affairs in different forms as a human being, demigod, fat person, skinny person and so forth. Learned scholars say that bodily appearance, bondage and liberation are caused by the mind. Умът кара живото същество в материалния свят да се скита и с различни форми на живот. Така му се случват различни неща – тяло на човек или полубог, в дебело или слабо тяло и прочие. Мъдреците казват, че умът е причината за вида на тялото, за робството и за освобождение. Purport. Just as the mind is the cause of bondage, it can also be the cause of liberation. The mind is described here as para-avara. Para means transcendental and avara means material. When the mind is engaged in the Lord's service, Savaimana Krishna Para Ravindayo, it is called para transcendental. And when the mind is engaged in material sense gratification, it is called avara or material. Когато служи на Бога, умът е пара, трансцендентален. А когато действа за сетилно наслаждение, се нарича авара, материален. At the present moment, in our conditioned state, our mind is fully absorbed in material sense gratification, but it can be purified and brought to its original Krishna consciousness by the process of devotional service. Сега в условеното на състояние умът е изцяло погълнат от сетивно наслаждение, но чрез процеса на преданото служене той може да се пречисти и да възвърне изначалното си Кришна съзнание. We have often given the example of Ambarish Maharaj. Често сме давали пример с Ambarish Maharaj. Savaimana Krishna Parara Vindayor Vachang Sivai Kunta Gunanu Varnane. The mind must be controlled in Krishna consciousness. The tongue can be utilized to spread the message of Krishna and glorify the Lord or take prasadam, the remnants of food offered to Krishna. Умът трябва да бъде обоздан с Кришна съзнание. Езикът може да се използва за да разпространяваме посланието на Кришна, да възхваляваме Бога и да приемем прасада, остатъците от храна, предложена на Кришна. 
Sevan Mukhehi Jiva Dao. When one utilizes the tongue in the service of the Lord, the other senses can become purified. As stated in the Narada Pancharatra, Sarvapari Vinir Muktam Tatparatvena Nirmalam, when the mind and senses are purified, one's total existence is purified and one's designations are also purified. Нарада Панчаратра е казано, що умът и сетивата се причистят, цялото ни същество и обозначенията ни се причистват. One no longer considers himself a human being, a demigod, cat, dog, Hindu, Muslim and so forth. Душата представа да се мисли за човек, глубок, котка, кучи, индуист, мусулмани и така. When the senses and mind are purified and one is fully engaged in Krishna's service, one can be liberated and return home back to God. Когато пречисти си телата и ума си, когато изцяло се посвети на Кришна, човек може да се освободи и да се завърне от дома при Бога. Текст 8. When the living entity's mind becomes absorbed in the sense gratification of the material world, it brings about his conditioned life and suffering within the material situation. Текст 8. Обсебен от сетивното наслаждение на материалния свят, умът на живото същество е причина за обословен живот и материално страдание. However, when the mind becomes unattached to material enjoyment, it becomes the cause of liberation. Но щом се откъсне от материалното наслаждение, то се превръща в причина за освобождение. When the flame in the lamp burns the wick improperly, the lamp is blackened. But when the lamp is filled with ghee and is burning properly, there is bright illumination. Ако фитилът светилника пуши и не гори както трябва, светилникът е почернял, но ако се напълни с пречистено масло и гори правилно, излъчва силна светлина. Similarly, when the mind is absorbed in material sense gratification, it causes suffering. And when detached from material sense gratification, it brings about the original brightness of Krishna consciousness. По същия начин, погълнат от материалното сетиво наслаждение, умът причинява страдар, а освободили се от него, разкрива истинското сияние на Кришна съзнание. Purport. It is therefore concluded that the mind is the cause of material existence and liberation also. Можем да направим заключението, че умът е причината и за материалното съществуване и за освобождението. Everyone is suffering in this material world because of the mind. It is therefore proper to train the mind or to cleanse the mind from material attachment and engage it fully in the Lord's service. Всички в материалния свят страдат заради ума. Ето защо е необходимо ума да се обучи, за да се пречисти от материалните привързаности и да се използва изцяло служение на Бога. This is called spiritual engagement, as confirmed in Bhagavad Gita. Mamcha yo vyabichare na bhakti yoga na sevate sagunan samatiti aitan brahmabuyaya kalpate. One who engages in full devotional service, who does not fall down in any circumstance, at once transcends the modes of material nature and thus comes to the level of Brahman. Този, който е изцяло взет с предно служене, устойчив при всякакви обстоятелства, веднага се издига над гоните на материалната природа и достига нивото Брахман. We should engage the mind fully in Krishna conscious activities. Then it will be the cause of our liberation for our returning home back to Godhead. Трябва да използваме ума си в осъзнати за Кришна дейности. Тогава то ще способства за нашето освобождение, за завръщане от дома при Бога. However, if we keep the mind engaged in material activities for sense gratification, it will cause continuous bondage and will make us remain in this material world in different bodies, suffering the consequences of our different actions. Но ако продължаваме чрез него да извършваме материални дейности за сетивно наслаждение, то ще бъде причината за постоянно робство и ще ни принуди да останем в материалния свят, изстрадвайки последиците от различните си действия в различни тела. Nine. There are five working senses and five knowledge acquiring senses. There is also the false ego. In this way, there are eleven items for the mind's functions.
לא. או הירו. Существуют пять действующих сетива, и пять сетива за получение на знания. Существует и фалшивое. Это текст на Да. Общо това прави 11 компонента, върху които се разпростират функциите на ума. О, хиро! The objects of the senses, such as sound and touch, the organic activities, such as evacuation, and the different types of bodies, society, friendship, and personality, are considered by learned scholars the fields of activity for the functions of the mind. Оцелю. Мъдреците смятат обектите на сетивата, звук и допир и прочие, органичните дейности, хоренето по нужда и прочие, различните видове тела, обществото, приятелството и личността за полета на умствена дейност. The fourth. The mind is the controller of the five knowledge acquiring senses and the five working senses. Умът е господар на пете сетива за получаване на знания и пете действащи сетива. Each sense has its particular field of activity. Всяко сетиво има своя поле на действие. But in all cases the mind is the controller or owner. При всички случаи умът е господар, той е собственикът. By the false ego one thinks oneself the body and thinks in terms of My body, my house, my family, my society, my nation, and so on. Ушиото его ни кара да мислим, че сме тялото и да разсъждаваме с понятия като моя тяло, моя къща, моя семейство, моя общество, моя родина и прочее. These false identifications are due to the expansions of the false ego. Погрешното отъждествяне с тези обекти е плод на фалшивото его. Thus one thinks that he is this or that. And thus the living entity becomes entangled in material existence. За това живото същество се мисли, че е това или онова и се запита в материалното съществуване. Текст 10. Sound, touch, form, taste and smell are the objects of the five knowledge acquiring senses. Звук, допир, форма, вкус и мирис са обектите на пете сетива за получаване на знания. Speech, touch, movement, evacuation and sexual intercourse are the objects of the working senses. Речта, окосването, движението, изпразването на червата и полното отношение са обекти на действащите сетива. Besides this, there is another conception by which one thinks. This is my body, this is my society, this is my family, this is my nation and so forth. Освен тях съществува още една представа, която кара човек да мисли, това е моето тяло, моето общество, моето семейство, моята родина и така нататък. This eleventh function that of the mind is called the false ego. Тази единайсета функция на ума се нарича фалшиво ево. According to some philosophers, this is the twelfth function and its field of activity is the body. Според някои философи, това е дванайсетата функция и нейното поле на дейност и тялото. So the false ego is a function of the mind. Purport. There are different objects for the eleven items. Through the nose we can smell, by the eyes we can see, by the ears we can hear, and in this way we gather knowledge. Similarly, there are the carmendrias, the working senses, the hands, legs, genitals, rectum, mouth, and so forth. Освен това има и кармендрия, действащи сетива, ръце, кръка, пол, нормни, анус и устав. When the false ego expands, it makes one think, this is my body, family, society, country, etc. Когато фалшивото его прови своето влияние, ние мислим, това е моето тяло, моето семейство, общество, родина и прочие. Text 11. The physical elements, nature, the original cause, culture, destiny, and the time element are all material causes. Физическите елементи, природата като първа причина, средата, съдбата и времето, всичко това са материални причини. Agitated by these material causes, the eleven functions transform into hundreds of functions, then into thousands, and then into Millions. Тласкани от тях и денесите функции се преобразуват в стотици, хиляди, милиони други функции. 
But all these transformations do not take place automatically by mutual combination. Rather, they are under the direction of the Supreme Personality of Godhead. Но разновидности те не възникват от хаотични комбинации. Те са управлявани от върховната Божествена Личност. Пърпорт. One should not think that all the interactions of the physical elements, gross and subtle, that cause the transformation of mind and consciousness are working independently. Уснене, не било да си мислим, че взаимодействията на грубите и фините физически елементи, които променят състоянието на ума и съзнанието, действат самостоятелно. They are under the direction of the Supreme Personality of God. Те са ръководени от Върховната Божествена личност. In the Bhagavad Gita 15.15, Krishna says that the Lord is situated in everyone's heart. В Bhagavad Gita 15.15, Бог Кришна казва, че се намира във всяко сърце. Сарвасия чаха мриди са невишто, ма так смрития гьяна на пуанангшча. As mentioned herein, Super Soul, Кшетра Гя, is directing everything. Както се посочва тук, свърът душата, Кшетра Гя управлява всичко. The living entity is also Kshetragya, but the supreme Kshetragya is the supreme personality of Godhead. He is the witness and order giver. Живото съществува също Kshetragya, но върховната божествена личност е върховният Kshetragya. Той е свидетелят и повелителят. Under his direction everything takes place. Всичко се осъществява под негово върховенство. The different inclinations of the living entity are created by his own nature or his expectations and he is trained by the supreme personality of Godhead through the agency of material nature. Различните склонности на живото същество се пораждат от собствената му природа и желанията му, а върховният го учи посредством материалната природа. The body, nature and the physical elements are under the direction of the Supreme Personality of Godhead. They do not function automatically. Тялото и природата и физическите елементи са подчинени на Бога. Nature is neither independent nor automatic. Те не функционират сами. Природата не е независима, нито самостоятелна. As confirmed in Bhagavad Gita, the Supreme Personality of Godhead is behind nature. Както утвърждава Бхагавад Гита, Върховната Божествена Личност насочва действията й. Майя дякшена пракрити суяте са чарачарам хетунанена каунтена каунтея джагат ви парибартате. This material nature is working under my direction, O son of Kunti, and it is producing all moving and unmoving beings by its rule This manifestation is created and annihilated again and again. О, сине ми кунти, материалната природа е една от енергията ми и под мое ръководство създава всички движещи се и неподвижни същества. С нея на помощ, това космическо проявление се създава и унищожава отново и отново. Текст 12. The individual soul bereft of Krishna consciousness has many ideas and activities created in the mind by the external energy. Идеите и дейностите на индивидуалната душа, лишена от Кришна съзнание, се създават в ума и от външната енергия. They have been existing from time immemorial. Те съществуват от незапомнени времена. Sometimes they are manifest in the awakening state and in the dream state, but during deep sleep and consciousness or trance, they disappear. Понякога се проявяват в будно или в спящо състояние, но по време на дълбокия сън, без съзнанието, наричан транс, изчезват. A person who is liberated in this life, Jivan Mukta, can see all these things vividly. Постигналият освобождение още в този живот, Jivan Mukta, може ясно да види всичко това. Purport. As stated in Bhagavad Gita 13.3, както се казва в Bhagavad Gita 13.3, Kshetra Gyam Chapi Mam Vidi Sarva Kshetrishu Bharata. There are two kinds of Kshetra Gya or living beings. One is the individual living being and the other is the supreme living being. Има два вида Kshetra Gya или живи същества. Единият е индивидуалното живо същество, а другият е върховното живо същество. 
The ordinary living being knows about his body to some extent, but the Supreme Paramatma knows the condition of all bodies. Обикновеното живо същество познава тялото си до известна степен, но Върховният Параматма познава състоянието на всички тела. The individual living being is localized and the Supreme Paramatma is all pervading. Индивидуалното живо същество е установено на едно място, а Върховният Параматма е всепроникващо. In this shloka, the word Kshitragya refers to an ordinary living being, not the Supreme living being. В тази шлока думата Кшетрагя се отнася до обикновеното живо същество, а не до върховното същество. This ordinary living being is of two types, Nitya Bada or Nitya Mukta. One is eternally conditioned and the other eternally liberated. Обикновените същества се разделят на две категории, Nitya Bada и Nitya Mukta. Едните са вечно обосновени, другите вечно освободени. The eternally liberated living beings are in the Vaikuntha Jagat the spiritual world and they never fall into the material world. Вечно освободените същества са във Вайкунта, джагат, духовния свят и никога не падат в материалния свят. Those in the material world are conditioned souls, nitya bada. The nitya badas can become liberated by controlling the mind because the core, because the cause of conditional life is the mind. Съществата в материалния свят са обосновени души, нитя бада. Те могат да се освободят като овладеят ума, защото той е причината за обословения живот. When the mind is trained and the soul is under the mind's control, not under the mind's control, the soul can be liberated even in this material world. Когато умът се възпита и душата се измъкне от влиянието му, тя постига освобождение още в материалния свят. When one is liberated, one is called Jivan Mukta. Освободената душа се нарича Jivan Mukta. Jivan Mukta knows how he has become conditioned. Therefore, he tries to purify himself and return home back to Godhead. Hmm. The eternally conditioned soul is eternally conditioned because he is controlled by the mind. The conditioned state and liberated state are compared to the sleeping unconscious state and the awakened state. Обосновеното и освободеното състояние се сравняват с съня, безсъзнанието и будуването. Those who are sleeping and unconscious are eternally conditioned, but those who are awake understand that they are eternally part and parcel of the supreme personality of Godhead Krishna. Therefore, even in this material world, they engage in Krishna's service. Спящите и безсъзнателните са вечно обословени. А будните същества разбират, че са вечни частици от върховната божествена личност Кришна, затова дори в този материален свят те му служат. As confirmed by Shila Rupa Goswami, Iha Yasya Hareya Dasye, if one takes to Krishna's service, he is liberated, even though he appears to be a conditioned soul within the material world. Shila Rupa Goswami пише, ако служиш на Кришна, ти си освободен, дори да изглеждаш като обословена душа в материалния свят. Jivan Mukta Sauchyate, in any condition, one is to be considered liberated if his only business is to serve Krishna. Тези, чието единствено занимание е да служат на Кришна, трябва да бъдат смятани за освободени, независимо в какво положение се намират. Text 13 and 14. There are two kinds of Kshetragya, the living entity as explained above and the supreme personality of Godhead who is explained as Текстове 13 и 14. Има два вида кшетрагя. Вече описах живото същество, а сега ще опиша и Бога върховната личност. He is the all-pervading cause of creation. Той е всепроникващата причина на творението. He is full in himself and is not dependent on others. Той е завършен сам по себе си, независимо от другите. He is perceived by hearing and direct perception. Той е осъзаем чрез слушане и непосредствено възприятие. He is self-effulgent and does not experience birth, death, old age or disease. Той е само озарен, не засегнат от раждане, смърт, старост и болести. He is the controller of all the demigods beginning with Lord Brahma. Той е господарят на Брама и полубоговете. He is called Narayana and he is the shelter of living entities after the annihilation of this material world. Нарича се Нараяна, слонът за живите същества след унищожението на материалния свят. 
He is full of all opulences and he is the resting place of everything material. Притежава всички съвършенства, той е вместилище на цялата материя. He is therefore known as Vasudeva, the supreme personality of Godhead, by his own potency, he is present within the hearts of all living entities, just as the air of vital force is within the bodies of all beings moving and non-moving. Затова е известен като Васудева, Верховната Личност. Чрез своята енергия той присъства в сърцата на живите същества, както въздуха или жизнената сила присъстват телата на всички създания, движещи се и неподвижни. In this way he controls the body in his partial feature and the, the supreme personality of God enters all bodies and controls them. Така той управлява тялото. С частичното си проявление, Върховната Личност прониква във всички тела и ги надзирава. Апорт, това е конфирмен в Бхагавад Гита 15.15. Мисленият Бхагавад Гита 15.15 е казано също. Сарасия чахам бриди са не вищо, мата смриттия гьянам апоханам ща. Every living being is controlled by the supreme living being Прабхатма, who resides within everyone's heart. Всяко живо същество е подчинено на върховното живо същество, параматма, намираща се в сърцето на всеки го. He is the Purusha, the Purusha avatar who creates this material world. Параматма е този Purusha или Purusha аватара, който създава материалния свят. The first Purusha avatar is Mahavishnu and that Mahavishnu is the plenary portion of the plenary portion of the supreme personality of Godhead Krishna. Първият порушаватар е Махавишно. Той е пълна част от пълната част на Върховната Божествена Личност Кришна. Кришна's first expansion is Baladeva and his next expansions are Vasudev, Sankarshan, Aniruddha and Pradyumna. Първото разширение на Кришна е Баладева, а следващите са Vasudeva, Sankarshan, Aniruddha и Pradyumna. Vasudeva is the original cause of the Brahma Jyoti and the Brahma Jyoti is the expansion of the rays of the body of Vasudeva. Васудева е изначалната причина на Брама Джиоти, което е разширение на сиянието от тялото на Васудева. Ясия праба правато прабавато джагаранда коти котишва шеша васудари ути биннам, тат брама нишкала мананта машеша бутам го виннам али порушанта махан бажами. I worship Govinda, the primeval lord who is endowed with great power. Обожавам Говинда, предвечния бог, притежащ огромно обещество. The glowing effulgence of his transcendental form is the impersonal Brahman, which is absolute, complete and unlimited, and which displays the varieties of countless planets with their different opulences in millions and millions of universes. Яркото сияние на трансценденталната му форма е безличностният Брахман, абсолютен, цялостен и безкрайен. От него в милионите вселени се проявяват безброй планети с различни богатства. The Supreme Personality of Godhead is thus described in Bhagavad Gita 9.4. Bhagavad Gita, Bog, Vrhovnata Lishnost, je opisan po slednjem način. Mayara tatam idam ja sarvam jagara vyakta murtina matstani sarva bhutani na chaham teshvavasti taha. By me, in my unmanifested form, this universe is pervaded. All beings are in me, but I am not in them. Цялата Вселена е проникната от моята непроявена форма. Всички същества са в мен, но аз не съм в тях. This is the position of the plenary expansions of Krishna as the all-pervading Vasudeva, Sankashan, Pradyumna and Aniruddha. А е позицията на пълните разширения на Кришна, като се проникващия Vasudeva, Sankashan, Pradyumna и Aniruddha. 15. My dear king, Rahugana. As long as the conditioned soul accepts the material body and is not freed from the contamination of material enjoyment, and as long as he does not conquer his six enemies and come to the platform of self-realization by awakening his spiritual knowledge, he has to wander among different places and different species of life in this material world. Скъпи цари Рахугана, докато обословената душа приема материално тяло, и е замърсен от материалното наслаждение, докато не победи шесте си врага и не постигне равнището на себепознание чрез съживяване на духовното си знание, тя ще трябва да блуждае в различни места и форми на живот в материалния свят. Purport, when one's mind is absorbed in the material conception, he thinks that he belongs to a particular nation, family, country or creed. 
Отснение. Когато умът е обсебен от материални схващания, човек си мисли, че принадлежи на дарена нация, род, държава или вероисповедание. These are all called upadis, designations, and one has to become freed from them. Това са упадхи, обозначения и трябва да се освободим от тях. Сарбопади и нирбоптам. As long as one is not freed, he has to continue conditional life in material existence. Докато не се освободим, ще бъдем принудени да продължаваме с обословеното със съществуване в материалното битие. The human form of life is meant for cleansing away these misconceptions. Човешката форма на живота е предназначена за изчистване на тези заблуди. If this is not done, one has to repeat the cycle of birth and death and thus suffer all material conditions. Ако това не се случи, отново ще попадне в кръговрата на раждането и смъртта след, сред страданието от материални условия. 16. The soul's designation, the mind, is the cause of all tribulations in the material world. 16. Текст. Умът, с който се отъждествява душата, е причина на всички страдания в материалния свят. As long as this fact is unknown to the conditioned living entity, He has to accept the miserable condition of the material body and wander within this universe in different positions. Докато не разбере тази истина, обословеното същество ще бъде принудено да търпи окаяното положение на материалното тяло и да блуждае в вселената в различни състояния. Because the mind is affected by disease, lamentation, illusion, attachment, greed and enmity, it creates bondage and a false sense of intimacy within this material world. Тъй като е повлияно от болести, скръп, иллюзия, привързаност, алчност и враждебност, умът причинява робството и лъжливото чувство на съпричастност в материалния свят. The mind is the cause of both material bondage and liberation. Умът е причина и за материалното робство и за освобождението. The impure mind thinks I'm this body. Замърсението мисли, аз съм това тяло. The pure mind knows that is not the material body, therefore the mind is considered to be the root of all material designations. Чистият ум знае, че не е материалното тяло. Ето защо умът е смятан за източник на всички материални обозначения. Until the living entity is aloof from the association and contaminations of this material world, the mind will be absorbed in such material things as birth, death, disease, illusion, attachment, greed and enmity and in this way the living entity is conditioned and he suffers material miseries. Докато живото същество не се откъсне от този материален свят с цялата му мръсотия, неговият ум ще бъде погълнат от материални неща като раждане, смърт, болести, иллюзия, привързаност, алчност и враждебност. Така обословеното живо същество става жертва на материалните страдания. Last verse, 17. This uncontrolled mind is the greatest enemy of the living entity. Текст 17. Неконтролирането е най-големият враг на живото същество. If one neglects it or gives it a chance, it will grow more and more powerful and will become victorious. Ако човек не внимава с него и му даде свобода, умът ще стане още по-могъщ и ще победи. Although it is not factual, it is very strong. Въпреки, че не е реален, умът е много силен. It covers the constitutional position of the soul. Той покрива изначалната природа на душата. О, oh, кинг, please try to conquer this mind by the weapon of service to the lotus feet of the spiritual master and of the supreme personality of Godhead. Do this with great care. О, царю, моля ти, опитай се да победиш свой ум с оръжието на служенето в лотсове на внезема духовния учител и върховната божествена личност. Прави това с голямо внимание. Purport, there is one easy weapon with which the mind can be conquered. Пояснение. Има едно оръжие, с което умът лесно може да бъде победен. Ignore. What is it? Yeah. Neglect. That's what Prophet yeah. says. <laughs> the mind is always telling us to do this or that. Therefore, we should be very expert in disobeying the mind's orders. Умът постоянно ни казва да направим това или онова. Добре е да знаем как да станем много опитни в непочинението на неговите заповеди. Gradually, the mind should be trained to obey the orders of the soul. 
Постепеното трябва да се научи да се подчинява на заповедите на душата. It's not that one should obey the orders of the mind. Не бива да изпълняваме прищевките на ума. Си да бъкти Сиранта Сарасвати Тако used to say that to control the mind one should beat it with shoes many times just after awakening and again before going to sleep. Си да бъкти Сиранта Сарасвати Тако често казваше, че за да обладеем ума трябва многократно да го бием с чехал веднага след ставане от сън и отново преди лягане. In this way one can control the mind. Така ще можем да го опознаем. This is the instruction of all the shastras. Това е препоръката на всички шастри. If one does not do so, one is doomed to follow the dictations of the mind. ще бъдем обречени да следваме вношенията му. Another bona fide process is to abide strictly by the orders of the spiritual master and engage in the Lord's service. Препоръчва се и друго средство – стриктното следване на духовния учител и служене на Бога. Then the mind will be automatically controlled. По този начин, по естествен начин, ще победи ума. Sri Chaitanya Mahaprabhu has instructed Sri Rupa Goswami. Sri Chaitanya Mahaprabhu е казал на Sri Rupa Goswami. Brahman na Brahmite ko na Bhagavan Jeev, Guru Krishna Prasade Pai, Bhakti Lata Beach. When one receives the seed of devotional service by the mercy of the Guru and Krishna, the Supreme Personality of Godhead, one's real life begins. If one abides by the orders of the spiritual master, by the grace of Krishna, he is freed from the service to the mind. Когато по милостта на Гуру и Кришна, върховната божествена личност, човек получава семето на преданото служене, тогава започва истинския му живот. Ако той изпълнява желанието на духовния учител, по милостта на Кришна ще се освободи от робството на ума. Thus end the Bhaktivedanta purports of the 5th canto 11th chapter of the Srimad Bhagavatam entitled Jada Bharat instructs King Rahugana. So this is all the same message. The mind is the problem and possible solution. Това е същото послание, че умът е проблема. И тук се дават също и подходящите решения. In Bhagavad Gita, Krishna says the same thing, 6th chapter, chapter uh, text 5, that Atmaiva Yatmano Bandur or Atmaiva Ripur Atmanaha. The mind can be the Bandu, the friend, or a Ripu, an enemy. Bhagavad Gita says to God, Chumat Mosda Bode i Vrak i Priyato. And one has to deliver oneself or become liberated and not degrade oneself. One can do both. Човек трябва да се освободи, а не да деградира. Може да направи и двете. So, it's all about the mind. That's the, the focus, basically, of all spiritual practice. И всичко е за ума. Това е фокусът на духовната практика. Mm-hmm. One could say it's the International Society for, for a Krishna Mind. Човек може да каже, това е... Международното общество за ума на Кришна. The mind is consciousness, mind. We, we, we think, we feel, we want. It's all in the mind. And if it's in Krishna, then it's Krishna consciousness. И умът е средоточен на мислите на съзнанието. И ако мислим за Кришна, това е Кришна съзнание. But unfortunately, in many ways, it's an international society for Maya consciousness. Но за нещастие по много начини е международно за мая съзнание. Because that's the world. The whole world is an international, it's an international, the global earthly society of humanity is an international society for illusion, illusory consciousness. Целият свят е да, международно общество, общност от uh, съзнание за мая. Yeah, and as it is explained so many times again and again, if that is the case, then one just has to stay in this world and go in the cycle, one body after another, karmatma come, uh, color, colored mind by fruitive activity. Както бе обяснено, ако това е положението човек, ще трябва да остане в този свят и да продължава да се скита карматма към или да бъде обагарен от So, we just have to follow all these good advices. <laughs> Neglect the mind, beat it, some or other, don't obey it, and then everything will be okay. Just <laughs> to 
to the degree we cannot do this, then we just have to suffer, that's all. До степента, в която не може да го направим, ще трябва да става. That's what to do. That's how it is. It's the law. Any other final thoughts? We are done, this is it. Tomorrow morning we leave this place, unfortunately. Go to even a better place, Sofia. A better engagement, Ratha Yatra. Anyway, so, some Siddhanta, Maharaj. No, <clears throat> sometimes we give the example of the mind being like a child. Uh huh. But if you neglect the child, <laughs> <laughs> it will be very difficult. <laughs> if you don't control it, that's yeah. also very dangerous. <laughs> Because they don't know what, what, what is good and what is bad. They will just... neglect the child, it will not work. <laughs> Where is that that the mind is a child? It's an interesting idea. Hmm. But, you know, just imagine you're under the control of a child. That's not a good idea, I think. <laughs> <laughs> right. <laughs> they just want to play. They don't care, you know, good or bad. Whatever is pleasing, we'll do it. Throwing tantrums. <laughs> <laughs> All right. Shila Prabhupada ki jai, Granta Rashila Bhavatam ki jai, Shri Jada Bharata Maharaj Rahugana ki jai. Hare Krishna.